நட்சத்திரத்தில் அவதிப்பட்டு வந்த திருச்சி மக்கள் செவ்வாய்க்கிழமை திடீரென பெய்த கோடை மழையால் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் திருச்சியில் கடந்த சில மாதங்களாகவே வெயிலின் தாக்கம் அதிகரித்து வந்தது இதில் அக்னி நட்சத்திரத்தில் நாளுக்கு நாள் வெயிலின் தாக்கம் அதிகரித்ததால் பொதுமக்கள் மிகவும் அவதிக்குள்ளாகினர் வாகனங்களில் செல்வோரும் அனல் காற்று வீச தொடங்கியதை அடுத்து வீடுகளில் முடங்கி கிடக்கும் நிலை உருவானது இந்நிலையில் இந்து சமய அறநிலையத்துறை உத்தரவின்படி திருச்சி மலைக்கோட்டை உச்சிப்பிள்ளையார் கோயில் அருள்மிகு பெக்காளியம்மன் கோயில் அருள்மிகு ஸ்ரீரங்கம் அரங்கநாத சுவாமி கோயில் மற்றும் திருவானைக்கா அருள்மிகு சம்புகேஸ்வரர் கோவில் உள்ளிட்ட முக்கிய கோயில்கள் பலவற்றிலும் கோடை மழை வேண்டியும் மக்களை வெப்பத்தின் தாக்கத்திலிருந்து காப்பாற்ற வேண்டியும் வருண ஜபம் நடந்தன வருண ஜபம் நடந்து முடிந்த ஒரு சில நாள்களிலேயே பூமியை குளிர்விக்கும் வகையில் திடீரென கோடை மழை பெய்ய தொடங்கியது சுமார் ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேலாக மழை பெய்தது இதனால் நகரில் தாழ்வான பகுதிகளில் மழைநீர் தேங்கி நின்றது வெயிலின் தாக்கம் அதிகரித்திருந்த நிலையில் திடீரென பெய்த கோடை மழையால் மக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் தமிழகத்தில் உள்ள சக்தி வழிபாட்டு தலங்களில் தலை சிறந்ததாக கருதப்படுவது சமயபுரம் மாரியம்மன் கோயில் இக்கோயிலுக்கு தினமும் ஏராளமான பக்தர்கள் வந்து அம்பாளை வழிபட்டு செல்கின்றனர் சமயபுரம் அம்பாளுக்கு நடைபெறும் ஐம்பெரும் உற்சவங்களில் பஞ்ச பிரகாரம் வசந்த உற்சவமாகும் பஞ்சபூதங்கள் ஐம்பெரும் தொழில் ஐம்பெரும் கலை ஐம்பெரும் பீடம் ஐம்பெரும் உயிர் அவஸ்தைகள் ஆகியவற்றை விளக்கும் தத்துவமாக நடைபெறும் பஞ்ச பிரகார விழா மாயா சூரனை வதம் செய்ய அம்மன் பராசக்தி வடிவம் எடுத்த இத்தலத்தில் அக்னி நட்சத்திரத்தின் உஷ்ணத்தை தணிப்பதற்காக வசந்த உற்சவமாக பஞ்ச பிரகார விழா கொண்டாடப்படுகிறது இந்த ஆண்டுக்கான பஞ்ச பிரகார விழா நேற்று தொடங்கியது தொடர்ந்து தினமும் அம்மன் சிறப்பு அலங்காரத்தில் வாகனங்களில் வீதியுலா வந்து பக்தர்களுக்கு அருள் பாலிக்கிறார் விழாவின் முக்கிய அம்சமான பஞ்ச பிரகார உற்சவம் வரும் பதினைந்தாம் தேதி நடைபெற உள்ளது அன்று கொள்ளிடத்திலிருந்து தங்கம் மற்றும் வெள்ளி குடங்களில் புனித நீர் கொண்டு வரப்பட்டு மதியம் இரண்டு மணிக்கு அம்மனுக்கு பஞ்ச பிரகாரம் மகா அபிஷேகம் நடைபெறும் தொடர்ந்து அன்று இரவு அம்பாள் பஞ்ச பிரகாரமாக உலா வருவார் திருச்சி வயலூர் முருகன் கோயிலில் ஆண்டுதோறும் வைகாசி மாதம் விசாக திருவிழா நடைபெறுவது வழக்கம் இந்த ஆண்டு திருவிழா நாளை கொடியேற்றத்துடன் தொடங்குகிறது நாளை காலை கொடியேற்றம் இரவு முத்துக்குமார சுவாமி வெள்ளி விமானத்தில் திருவீதி உலா வருதல் நடக்கிறது பத்தாம் தேதி முதல் பதினைந்தாம் தேதி வரை தினமும் இரவு எட்டு மணிக்கு சிங்கார வேலவர் அன்ன வெள்ளி மயில் ரிஷப யானை சேஷ வாகனங்களில் வீதியுலா நடக்கிறது பதினாறாம் தேதி மாலை சிங்கார வேலவர் அதவத்தூர் தைப்பூச மண்டபம் சென்று குதிரை வாகனத்தில் அதவத்தூர் வலம் வருதல் நடக்கிறது பதினேழாம் தேதி தேரோட்டம் நடக்கிறது கறவை மாடுகள் வளர்ப்போர் கோடைகால பராமரிப்பு முறைகளை அறிந்து கால்நடைகளை பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது இது தொடர்பாக திருச்சியில் உள்ள கால்நடை பல்கலைக்கழக ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி மைய தலைவர் பி என் ரிச்சர்ட் ஜெகதீஷன் வெளியிட்ட அறிக்கை கோடை காலங்களில் அதிக வெப்பத்தால் கால்நடைகள் மிகவும் பாதிக்கப்படும் குறிப்பாக கறவை மாடுகளான பசுக்கள் எருமைகள் பன்றிகள் முயல்கள் கோழிகள் அதிகம் பாதிக்கப்படும் சூழல் உள்ளது நமது நாட்டின் கறவை மாடுகளுக்கு பால் உற்பத்தி திறன் குறைவு ஆனால் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் வெப்ப வெப்ப அயற்சியை தாங்கும் சக்தியும் அதிகம் உள்ளது ஆனால் பால் உற்பத்திக்காக நாட்டு இனங்களுடன் கலப்பு ஏற்படுத்தியும் வெளிநாட்டு இனங்களையும் அதிகம் வளர்த்து வருகின்றனர் இத்தகைய மாடுகளில் கோடைகால பராமரிப்பு மிகவும் அவசியமானது இந்த இனங்களில் கோடை காலத்தில் சின்ன பருவ அறிகுறிகள் சரியாக வெளிப்படுத்தாமல் போகும் சினை பிடிக்காமை மற்றும் கருச்சிதைவு உள்ளிட்ட பிரச்சனைகள் ஏற்படும் பால் உற்பத்தி குறைந்து பாலின் கொழுப்பு அளவு மற்றும் கொழுப்பு அல்லாத திடப்பொருட்களின் அளவும் குறையும் எனவே கலப்பு தீவனத்துடன் நாற்பது கிராம் தாது உப்பு கலவை ஐம்பது கிராம் உலர்ந்த ஈஸ்ட் நூற்று ஐம்பது கிராம் சோடியம் கார்பனேட் கலந்து கொடுக்க வேண்டும் இதன் மூலம் வெப்ப அயற்சி குறைந்து மாடுகளில் பாலின் அளவு அதிகரிக்கும் கொழுப்பு சத்து திடப்பொருட்களின் அளவும் அதிகரிக்கும் மேலும் கறவை மாடுகள் மீது தினமும் மூன்று முறை தண்ணீர் தெளிக்க வேண்டும் வெயில் நேரங்களில் மாடுகளை மேய்ச்சலுக்கு அழைத்துச் செல்லக்கூடாது குடிப்பதற்கு போதுமான அளவு குளிர்ந்த நீர் அளிக்க வேண்டும் மதிய நேரங்களில் பசுந் தீவனம் இரவு நேரங்களில் உலர் தீவனம் அளிக்கலாம் மாட்டு கொட்டகையின் மேலே தென்னங்கீற்றுகளை நிரப்பியும் அடிக்கடி தண்ணீர் தெளித்தும் கொட்டகைக்குள் வெப்பம் இறங்காமல் பார்த்துக் கொள்ளலாம் கொட்டகையில் பக்கவாட்டில் கோணிப்பைகளை கட்டி வெப்பம் உள்புகாமல் தடுக்கலாம் பெரிய பண்ணைகளாக இருந்தால் தானியங்கி மின்விசிறி நீர் தெளிப்பான் பயன்படுத்த வேண்டும் பெரிய பண்ணைகளாக இருந்தால் தானியங்கி மின்விசிறி நீர் தெளிப்பான் பயன்படுத்த வேண்டும் காலை மாலை நேரங்களில் செயற்கை முறை கருவூட்டல் செய்யலாம் கருவூட்டல் செய்தவுடன் வெயிலில் அதிக தூரம் மாடுகளை அழைத்துச் செல்லக்கூடாது செயற்கை முறை கருவூட்டல் முடிந்து மாடுகளை மரத்தடியில் கட்ட வேண்டும் மாடுகளின் மேல் தண்ணீர் தெளிக்க வேண்டும் கோடை கால பராமரிப்பு முறைகளை தவறாமல் பின்பற்றி கால்நடைகளை பாதுகாக்க வேண்டும் என்றார் அவர்
மேட்டூர் அணை நீர்மட்டம் நேற்று மாலை நிலவரப்படி ஐம்பத்தி ஒரு புள்ளி எட்டு ஏழு அடியாக இருந்தது அணைக்கு வினாடிக்கு அறுபத்தி மூன்று கனஅடி வீதம் தண்ணீர் வந்து கொண்டிருந்தது அணையிலிருந்து குடிநீருக்காக ஆயிரம் கனஅடி வீதம் தண்ணீர் திறந்து விடப்படுகிறது கல்லணையில் தண்ணீர் திறந்து விடப்படவில்லை தமிழகத்தின் ஒரு சில இடங்களில் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக வானிலை மையம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது வெப்பச்சலனம் காரணமாக தமிழகத்தில் ஆங்காங்கே மழை பெய்து வருகிறது வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி மற்றும் காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை காரணமாக தமிழகத்தில் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது தமிழ்நாட்டில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் அதிகபட்சமாக திருப்பூரில் ஐந்து சென்டிமீட்டர் மழை பதிவாகியுள்ளது தேனி மாவட்டம் மஞ்சள் ஆறில் நான்கு சென்டிமீட்டர் ராசிபுரத்தில் மூன்று சென்டிமீட்டர் உசிலம்பட்டி திண்டுக்கல் மாவட்டம் காமாட்சிபுரத்தில் தலா ஒரு சென்டிமீட்டர் மழையும் பதிவாகி உள்ளது தமிழ்நாட்டில் உள் மாவட்டங்களில் இயல்பை விட இரண்டு டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பம் அதிகமாக இருக்கும் தென் மாவட்டங்களில் வெயிலின் தாக்கம் இயல்பை விட சற்று குறைவாக இருக்கும் சென்னையில் வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் எனவும் வெயிலின் தாக்கம் சற்று குறைவாக இருக்கும் என்றும் வானிலை மையம் தகவல் தெரிவித்துள்ளது முப்பதிலிருந்து நாற்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் காற்று வீசும் என்பதால் தென்மேற்கு வங்கக்கடலுக்கு மீனவர்கள் செல்ல வேண்டாம் என்று எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது